，等一下。不是来吃饭，董事长。徐总监，能容许我说两句话吗？啊、哦，当然今天的年会不同往年，今天是沈总回归之后一个大团圆的日子，在这里我要为大家特别介绍一位贵宾，于强先生。什么情况啊？我来之前做过功课，稽查了给我的发家史，这个人叫于强。我老了，曾经是局里的一把手，跟不上什么时事。迪欧刚刚开始成立的时候，帮了不少忙。变革什么？更重要的。我只知道做人呢，不能够忘本，不能够负义。迪欧之所以有今天，除了在座各位老员工你们的鼎力支持，我们更要感谢于强先生和 Manny 小姐他们为我们的付出。志哲，今天是一个大好的日子，我希望你能够在大家的见证之下，和 Manny 把这门婚事给定下来。董事长，今天是迪欧的销售年会，这么私人的事情，在这么公开的场合下面说，可能不太合适吧？是，智者和 Many 的婚事是实事，不过也是公事啊，因为这份感情本来就是跟迪欧是连接在一起的，没有什么不合适啊。智尊啊，当年我之所以尽力的帮你，那是因为。我欣赏你的人品，看重你的实力，我不求任何回报。当然了，也不觉得我为迪欧做了什么了不得的贡献。但是我是个父亲，我了解我的女儿的心愿，她的心愿就是我的心愿。我们老一辈的人，无非就是想看着自己的孩子能够有情人终成眷属。这里有一个戒指，妈妈准备了好久了。我希望你在大家的见证之下，把它戴在 Manny 的手上我的确欠大家一个交代，或许到现在，还有人不知道为什么我离开公司这么久的时间。三年前，我为了追寻人生的梦想，我跟我的女朋友到了雪山，在那里，我们遇到了雪崩，我的女朋友至今下落不明。过去这三年来，我找遍了雪山的每一个角落。我想不到他。如果不是林凡告诉我，董事长的身体和公司都遇到了问题，我想我会一直找下去。作为公司的总裁，我有义务拯救公司，但是作为一个男人，我也有义务给我的女朋友，也给我自己一个交代。美女。我很感激你对迪欧尽心尽力的付出，以及对我母亲的照顾，但是恩情和友谊不能跟爱情画上等号。
从今天起，你就是拥有敌我百分之二十五股权的副总裁。我愿意跟你一起在纳斯达克敲响上市的钟声。但是很抱歉，我不会帮你戴上那枚戒指。不愧是我的儿子，够狠啊！当着那么多人，让我脸面无存。对不起。你明知道我和于传两个人身体不好，你就不怕把我们两个人气病？我已经让楼明安排了救护车。哈哈，好，安排的真周到。您可做好安排我们两个积极人士都不肯和贝蒂结婚，我就是不明白了。曼妮她有哪一点不好？跟她没关系。您是这个世界上最了解我的人，你应该清楚，我从来不走别人安排好的道路。如果有一天我要跟曼妮求婚，我希望是我自己决定，在什么地点，用什么样的方式。这次我回来，我只想全力把公司搞好，我现在没有别的心思。你在心里边以为，你妈妈？就只在意这个公司吗？不是。这次公司有危机，你能够赶回来，妈妈心里很高兴。但我不是替公司高兴，你知不知道妈妈心里边有多么希望你能够走出来，重新再获得幸福？三十年前爸出车祸走了，您到现在还是孤身一人，您身边不乏优秀的追求者，可您也没有走出来，为什么？我是因为有你。那是因为您爱爸爸，我的个性随你，对感情我们都固执，不是吗？爸。怎么回事？救护车。沈志泽，够狠！傻丫头，收收心吧。这个沈志泽话说的漂亮，哼，事儿一办的够绝。他这是明摆着要拒婚嘛？明明知道我和他母亲身体都不好，啊？他把我们一下气死是吧？想的够周到的。爸，您可能是想多了。现在是。好了好了，你就别替他遮掩了。我病了这么长时间，他也没来看过我，还让我豁着老脸来向他求婚。没想到是这么个结果。哎，我叱咤风云这么多年，我什么时候这么窝囊过？傻丫头。你这争口气吧，啊！于伯伯，于伯伯，您这就要着急走啊？这边的温泉不错，应该泡泡。温泉，我来送你们。不用，我有车，还犯不上做那玩意儿。给你们沈总带个话，感谢他的关照没事吗？我知道你怪我爸和董事长逼婚，但这不是我的主意，是董事长撮合我们。我没有怪任何人，我也没放在心上。美女，我能给你的，我绝对不会吝啬；但是我给不了你的，也请你不要强求
，你给不了我的是什么？是爱情吗？我已经说过很多遍了，我不想再重复。沈之泽，三年了，宋小雨死了三年了。你是打算一直活在过去啊？你什么时候才能清醒一点？闭嘴！不要在我面前提到他。我说的有错吗？你们有什么资格在我面前提到他？你们以为自己是谁啊？我晚了，回去吧，起来啊。十年了，我爱你爱了十年了，十年来我的心里只有你。你知道十年对于一个女人意味着什么吗？这十年来我也不停的告诉你，我没有给过你任何承诺，我一直在告诉你，就是你该干嘛干嘛。结婚、恋爱、生孩子，你想做什么就去做，只是那个人不会是我。在我身上浪费时间，时间晚了，明天要开会，大家都很辛苦，早点回去休息吧。今天你跟于曼妮说的话，我都听到了。那你就应该知道，我没想要你知道这些事情。当时的情况就是这样，没什么好谢。可那时我对你和小雨那个样子，你还救我。如果不是为了救我，你就有时间救小雨。够了。为什么你们每个人都到面前提小雨呢？你们说的好像你们都认识他一样。你们是不是觉得我想他，我找他，我疯了？我告诉你，我比你们每一个人都清醒。我的心里时时刻刻都在流血。他提醒我当初我是多么的愚蠢，只能眼睁睁的看着失去他，却什么都不能做。你们每个人犯了错误，都有机会可以弥补，但是我没有。我找他也好，我想他也罢，跟你们没有半毛钱关系。你们没有资格在我面前提到他的名字，尤其是你。你每次提到他的名字，仿佛是在提醒我。当时我做的那个决定，多么的愚蠢，多么的错误。所以我拜托你，我拜托你，不要再提到他的名字。对不起，我知道你不愿意见我，但我还是要说一声，谢谢。
祝福他们，偏偏此刻遭眼泪偷袭。这么多年，成长一个个朋友的清晰。这么多年，灵魂的挣扎我多想放弃，可是我不可。我承诺，就是要还给你一次长途旅行。这么多年，陪你的日子我要压拼命。这么多年，一直很清醒在每个黎明。若是不争靠近，谁要勇气打败未知恐惧？没关系，我承诺，就是要给自己。我昨天不应该那样跟你说话，我向你道歉。我也应该跟你道歉，我不应该那么冲动。是我没有控制好自己的情绪，我希望不会影响到你接下来的工作。你还不了解我吗？这么多年了，我是绝对不会生你的气，我也不会让任何事情耽误我的工作。谢谢，多吃点。不对了，是你掉的吧？嗯，我下次会小心一点。为了感谢徐总帮我们引资，我特意为你买了个小礼物。啊，谢谢。这是我在庆功宴上送你的耳环，谢谢。耳环是一对的，要小心保管。如果有一只不见了，另外一只多可怜啊！没事儿，旧的不去，新的不来嘛。就算不是一对，也可以凑在一起，混搭风嘛。我不会跟你兜圈子讲，这耳环是在志泽的房间里找到的。你不用跟我解释。如果你对志泽有任何妄想，我会让你在公司孤立无援，寸步难行。我想你可能误会了，我的直觉一向很准
，误会也好，意外也好，你对迪欧或者智泽，都不要痴心妄想。于总，我喜欢你的直接，那我也明明白白的告诉你，我许诺做事向来直接简单，只要是我看中的事情，就一定会坚持到底。咱们走着瞧。文件都准备好了吗？准备好了，差不多了。这份数据报告到时候抽出来，暂时先不公布。为什么？这份数据报告分析的太狠了，如果传出去的话，怕打击员工的积极性。我高估了团队的心理承受能力，我想沈总也是这个意思。这点心理承受能力都不行，他还玩什么呀？好啦，照我说的做，我先去做 PPT 了。这里你盯着，别处乱砸。哎哎，嗯，等会儿，老安，你把这些数据赶紧抽出来。啊、嗯哦。昨天，尘埃落定了吗？我确实想立尘埃，但没找着地方落定呢。不听劝，早晚得吃大亏。好啦，我心里乱着呢。你可不能乱啊，还有一个硬仗没打呢。嗯，我知道了，我去准备了。瑞瑞姐，这抽出来的文件怎么办呀？给我碎纸机，把这些碎了就好了。记得保守秘密啊，我去找洗手间。嗯，明白了。李总，到手了。把这个数据报告交给其他的地区经理传阅一下。这报告太绝了吧？这不相当于否定我们销售部的工作吗？这要让外部经理都知道了，不乱套吗？我要的就是这个效果。你再提醒他们，许诺这个新营销方案，就算你们做到死，提成也是去年的一半，因为它的极差以及限标，你们根本达不到。也对，这么一整，没有人会支持他的新方案。地区经理。全体抵制新方案，业绩达不到标准，半年期限一到，许诺走人。我明白了。嗯，还是于总厉害。<笑>进货多，级别高，返点多，市场支持力度就大。这样的技术操作起来简单灵便。看您现在提出的这个新政策，实在是太复杂了。我们是销售型企业，又不是什么中科院院士评选，您搞得这么复杂，有必要吗？是说对了，是啊，怎么这么说？是吗？是吗？这样是。咱们的这个政策呢，用了很多年了，这些代理商都知道的。您现在突然又搞这么一个新政策，我也不是说严格规范不好了，可是从宽到严呢，总要有个过程，是不是？不然这些代理商他们肯定会打起来的。嗯，徐总对迪欧的情况还不太清楚吧？这闭门造车弄出来的新政策，既复杂又不实用，我想没有一家代理商会认同的。对呀、啊，就是。就是<咳>大家先不要着急。徐总推出新的方案，自然有他的道理。我仔细看过
DO 以往的代理商政策，是很简单，但弊病很多。以往 DO 评选代理商只看销售额，很多代理商为了得到大笔市场费用支持，就在年初的时候大量的进货囤积，这样进货价钱低，他们先拿了优惠。而对于地区经理和业务员来说，出货量上去了，他们自然能够完成销售指标，领取高额的提成。这是典型的虚假繁荣。你们心里应该很清楚，代理商并没有用心的做市场，这些货不过是从迪欧的库房转到了代理商的库房，大部分并没有直接销售到顾客的手中，而一到年底又大量的把货退回来，这些货因为临近有效期，所有的损失只能迪欧来背。所以，新的评定制度要把退货率、渠道推广效果、终端费用的投入产出比一并计算进去。毛利奉献最高的才是优质的代理商。不管咋说吧，这政策呀，由紧到松容易，由松到紧，那执行起来太难了。你让代理商咋看咱们呀？以为怎么的？咱们是不是经营不下去了？再说，咱们刚刚拿到五千万美金的风投，不说给大家发奖励吧。反倒用来卡脖子，这太说不过去了吧？就是啊，今年在这么困难的情况下，大家做出这样的业绩，代理商和大家都已经很不容易了。你这个时候没有鼓励，反而是紧缩，也太打击人了吧？对呀、啊，今年的业绩好吗？好吗？这三年来，迪欧每年的销售增长率是百分之五到百分之八，毛利却在逐年下降，已经到了警戒线。今年更差，你们用杀鸡取卵的促销方式拉促销，累吐了血才勉强和去年持平，可是成本最后一核算还是亏损。就这样的业绩，你们还有资格要奖励？如果我没有理解错的话，徐总的意思就是我们整个销售团队还有代理商都是吃白饭的，什么事都没有干了。我们所有的辛苦和努力，就因为您一句话就全部抹杀掉了。我听说您曾经在蓝针的时候，还因为降低提成的事情跟赵天成起了冲突。你自己都反对的做法，为什么要放到迪欧来呢？你什么意思呀？存的什么心？这两个公司情况完全没有可比性。不管怎么说，这政策我是做不来的。这么闹。那些广东的代理商肯定都不跟我们玩了。对呀、啊，这样我也是做不来了。徐总，您不是刻意在为难我们吧？徐总，华东地区代理商是最难搞。我在华东普兴经营了这么多年，如果这个政策一出台，这关系肯定就全僵了。<笑>不好意思，啊，各位，情绪太饱满，有点紧张。你们继续，继续，继续。嗯、徐总是业内资深的营运专家，我相信他的新方案初衷一定是好的。嗨、嗯，初衷好有啥用啊？那不还是纸上谈兵吗？徐总，您别觉得我说话难听啊。你做过销售吗？管过渠道吗？真刀真枪的在终端操作过，这一点大家可能有所不知啊。徐总原来在蓝针，凡事都是亲力亲为，自己跑市场做销售的。哟，蓝针啊，您根本没有操盘全局的能力，就好在我们这里来指点江山，您不是闹笑话吗？我刚来公司不久，大家对我有质疑是正常的。所有的质疑都会通过时间来验证。现在是迪欧求变求新的关键时刻，我希望大家打起精神来，跟我一起抓住机会，面对挑战。什么意思啊？就说必须要执行，没得商量了呗。徐总的方案很前卫，但是我觉得我们大家都需要一些时间来学习和消化一下，而且大家的担心都是有道理的，对不对？对呀、啊。
大家没有必要激动，徐总只是说出事实而已。鳄鱼，你负责东北销售代理，一年的工货超过四千万，而且都是热销货，但是每年第四季度的退货率都超过四成。马静，广东区的优惠最多，折扣也最多，但是为什么你的销售成绩是几个大区里面最差？龙莎莎，老板，你在东南区是曾经的销售之王，可是最近三年销售逐步下滑，产品滞销率超过六成。华东区对于公司的贡献一向是最稳定的，销售成绩最好。过去二十四个月，你的回款率低于百分之五十，欠款问题特别严重。就凭这样的成绩，你们还好意思集体抗命？是不是我不在的时候，董事长对你们太好了？是不是啊？说话呀！在一个团队里面，我最看重的就是执行力。一个团队有没有价值，就取决于他能不能够上行下效。许诺是我请回来的销售总监，他的决策就是我的决策。沈总，我们不是不执行，而是大家对徐总这个方案没有底气，怕做不好了影响公司。现在上海是业绩贡献最大的城市，如果徐总在那里设置一个实验田，按新方案业绩能够翻倍。那大家对这个新方案就有信心，也自然能够水到渠成，是吧？这不太合适吧？我觉得挺合适的，这还是个好主意，既节省了论证时间，也避免了大家的猜忌。但是不知道徐总愿不愿意接受挑战呀？我接受。人家明摆着挖坑，你也真的跳，你确定吗？我有信心，你相信我。只要我和刘瑞在上海用新政策做出业绩来，大家就能信任我，到时候所有的事情就好办了。可是这不仅仅是个挑战。这意味着你的业务层面的话语权被限制，这甚至是降职。我知道啊，但是如果不把这些人调顺了，公司所有的业务都很难开展。需要我怎么支持你？你这句话就是对我最大的支持。昨天晚上是我不好，以前的事情我不会再提了，我会努力让你看到。我有能力，也有资格，和你一起把迪欧越做越好。这个我从来没有怀疑过。我不会再让你后悔的。还是您厉害，刚刚沈总一开口，大家都吓坏了。您真是太强了，不仅帮我们解了围，还算准了许诺会重击降法。于总当着那么多人将他一军，他怎么可能不应战？他要是不应战呀，就说明他对自己的政策没信心。这样一来，肯定会在地区经理面前失去威信，自然也会让沈总失望。我比任何人都了解沈总，许诺算什么东西啊？想跟我斗？我一会儿联系珊姐，给他们来个全面抵抗消极代工，我就不信他们业绩翻倍。这两天的会开的真够闹腾的，许诺的新销计划，可惜了。曲高和寡。遇到反弹也是正常的，也是受到人文因素干扰了。现在的局面和我们的初衷真是渐行渐远。万事起头难，他现在好比上了梁山，能够做到第几把交椅，就得看他自己的造化。八卦一下，楼叔的通知你是什么意思？是针对于曼尼吗？给你个良心的建议，你
你可以欠女人的钱，但是千万不要欠女人的情。老大，从来都是女人欠我的情，哪有我欠女人情的机会？哎，我说的是真的，赵总，别东看西看的，这儿没人认识你。放心吧，这是我的地盘，很安全。那就好。那个，我给您的那个数据还有那个资料，您看了吗？那个是我冒着生命危险才拿到的。你不用在我这儿邀功。我心里有数，明天查一查你卡里的余额，你就清楚了。谢谢赵总，那些数据对您有用吗？老实说，在没看到这些数据之前，我都不知道迪欧已经烂成这样了。现在基本上就是一空壳，所以啊，你功不可没。没有，我没做什么，<笑>你就甭跟我客气了。这两年，要不是你窜到那个缺心眼的痴心傻大姐，做了那些华而不实的推广方案。迪欧不会衰败的那么快，那都是您教育的好。Peter， 我想你再帮我办件事儿。嗯，您说，我需要欧亚集团、法方高层所有人的个人档案和联系方式。<笑>赵总，您开玩笑吧？你也太高看我了。我就是一个小小的部门经理，您还要法国总部高管的资料，这可是绝对的机密。你有多大能耐，我还不清楚吗？你给我机密，我给你 money。我试试。你说这都两周了，销售业绩怎么还这么差？不应该啊。因为这些人在跟你玩消极代沟，任凭你的政策有多么好，他就是不立腿，所以白搭。可是销售业绩和个人奖励是挂钩的，我就不信那些终端导购有这么糊涂，这不跟自己过不去吗？你是不是忘了，迪欧是朵奇葩，在别人那儿不可能的事儿，在这儿都可能。不行，我得深入一线调查调查，不能让他们把咱们给拖垮了。麻烦您看一下，请您看一下，看一下。你看我们的产品，哎，你看这个，这非常的好用，这有美白的效果。然后呢，这个卡、嗯，这么看的话，还真不像是这些人跟咱们消极代沟，看着还行啊，跟店员没什么关系。这么看，当然看不出问题了。妈，妈，妈，你明天能不能帮我个忙啊？干嘛呀，相姨？我我我，有什么事儿你尽管说，我帮你。我没钱，我是咱们家第三代顶梁柱，我得撑事儿呀。再说了，难得你开口相求，有什么事儿你说吧。那行吧，你们俩明天能不能帮我当个卧底？卧底？嗯，卧哪？迪欧。你不就是迪欧的人吗？你这潜伏的挺深的呀，你懂什么呀？我呀是希望你们能够帮我深入敌人的内部，帮我找到机密的情报，为我的革命事业添砖加瓦。我义不容辞。不过小姨，我完成这个任务能不能满足我一个小小的愿望？我就知道，那就看你任务完成的什么情况了，包在我身上。不过，到底什么事儿啊？你们俩明天能不能帮我客串一下？客串。做的指甲呀、啊，哎，我看看，哎呀，这颜色还挺好看的，就是有点嫌你手黑了，是不是审美的事？哎，你看我这手适合做什么颜色？嗯、呃，我上次看你做的那个粉红色就挺好看的。哎呀，我不觉得显手特别黑，那个粉红色的。没有没有，你看这个粉也显得你挺白的，是吧？姑娘，挺好的。你帮我介绍介绍，你要什么？我要什么？你给我介绍介绍，你们这个产品都有什么特点？有好的，我再定一下。这些都是国际大牌，还要介绍
。您要是想听介绍的话，去楼下超市，什么张医生、李护士，他们介绍多。俺腾云，哎，你什么态度呀？大牌怎么了？我今天就要你这个大牌，你还得给我介绍清楚了。阿姨、啊，您是跟儿媳妇赌气是吧？那你也不能拿钱撒气。您要是事后后悔，又得心疼钱，那血压升高了，心脏病还得犯。我说你怎么说话呢？我告诉你，今天你这个牌子我就是要用，这从来都是顾客选商家，还没有见过商家选顾客的呢。我跟你说，你今天就给我介绍，你要不给我介绍清楚了，我找你们商场经理投诉你。阿姨，真不是我们不愿意给您介绍，您看看我们这。几百种系列，几千个单品，你也不告诉我们你想要什么。您是要美白的、保湿的、控油的，还是抗衰老的？你不告诉我们，我们也不敢贸然给你介绍。说多了你也烦，不是？你要这么说嘛，还像句话。那你给我介绍介绍抗衰老的吧。哎，阿姨，这瓶就不错，这个抗衰老效果还挺好的，要不您试试？这个效果好。那我用了，会不会年轻一些呀？这化妆品啊，都只是保持现状。您要是真想年轻，得去每个月好好的换个肤拉个皮。就像这个人生面窝了，您当时吃了没事儿。如果你真是有病了，想要拿这个当药吃啊，看危险。所以你抹这个再多到你的脸上，皱纹都皮不了它。走！你这什么店呀？简直就是黑店！这什么人在这混呀？你还让我来这卧底？我告诉你，我现在就代表家长去找你领导去。那好好一个大姑娘，都跟她都学坏了。好了好了，妈，你消消气，就是有问题才找你嘛。这才说明这次暗访有价值，是不是？嗯，别生气了。你把那个那个小红瓶给我拿过来，我试试。小红瓶啊，小绿瓶。美女，你皮肤真好，真有气质。其实你根本用不着这个。跟你说句实话，甭管多贵的化妆品啊，它里面都有化学成分。你看您这么漂亮，皮肤底子又好，嗯，我真不忍心给您推荐。是吗？皮肤还行啊。你皮肤多好啊，白里透红的，弹性也好。那就三十，最多三十五。三十五？你说了三十五？呃，那个，看你这样子，最多就三十一二吧。我偷偷告诉你，我其实都三十二了，真看不出来。那皮肤嫩的可以生出水来，这下给你请教一下，你皮肤是怎么护理的？会是打了瘦脸针吧？嗯，难道是整的？呸！谁整的？我这是原装。你说你看看，整的有我这种皮屑这么自然吗？要是整的，那打个喷嚏鼻子就掉了。我这绝对百分之百原装，不容质疑。你再说我整的，我跟你急啊！啊，是是是是，您是原装，您是天生丽质。既然您皮肤这么好，那这化妆品就更应该少用了。现在嘛，什么东西都讲究纯天然。呃，我们虽然是卖化妆品的，但是也不能坑您呀、啊，是不是？解释一下吧。哎呀，偶然现象嘛，我们迪欧的销售团队整体还是过硬的。硬，当然过硬。不过硬的话，能给我齐刷刷的来个消极怠工？有时间跟顾客耍贫，就不会好好卖货。徐总。你说以前于总管的时候，大家都好好的，现在这样，你是不是应该反思一下呀、啊？你说什么？我是说，于总以前管的时候呢，总是身先士卒，永远冲在销售一线，大家看在眼里，当然觉得有奔头，心里当然就多上点心了。您看，您永远高高在上，今天一个新政策，明天一个新计划，搞得跟百日没心似的，大家人心惶惶的，谁还有心思好好卖货呀？你什么意思？徐总，搞销售呢是实打实的，光说不练可不行。这么着吧，港汇广场要新开一店，你带俩新人在那儿卖一个，我看看。我带人在横红，谁先到十万谁就赢，咱就当立个军令状，你敢吗？好，可以。不过大家
在也别光看着，要塞一起。什么意思？刘瑞，把各店的任务责任书给李经理看一下。让所有店长签了任务书，按任务执行。连我在内，不管是谁，完不成任务立马走人。徐总，这没必要了。没事，李经理，我就代表所有店长签了这任务书。好，那就从今天开始，一周之内见分晓。哎，给我来两份牛排。和一个烤鸡，于总是这样的，今天牛排有点慢，可能要等半个小时，因为前面点牛排的人太多了，已经排了十几桌了。你新来的吧？哎呀，我管你前面排多少，你先给我上不就行了吗？啊、哦，是，我现在去帮你催一下。烦死了，吃个饭都不熟。怎么了？你是说公司的事儿啊？其实还行，今天我和郑珊珊啊，一唱一和的都让许诺去管新店了，他要是一周之内做不到十万。自己都没脸待下去，你放心吧，他到时候哪儿来的回哪儿去。说的倒简单，万一这上海的业绩让他给做起来，就代表我们多年的经营都白费了。哎呀，于总，您就别担心了啊，那帮新人都还没上道呢。至于许诺，别看他平常能说会道的，真放在销售一线，第一关他就过不了。我就不信了，他能抹黑面去给人发传单，去给人推荐商品吗？那万一呢？没什么万一的，港汇那儿刚刚开业，我去看过了，一天下来没几个人，顾客还没店员多呢，他卖给谁去啊？哎呀，你放心吧。七十的。苏工，哎，能不能吃点东西啊？这都几点了？你别跟我这捣乱，我争分夺秒呢。现在着急了啊！刚刚想什么来着？新人带新店，跟人逛街老店 PK， 你是不是脑子进水？你说我那会儿在兰州的时候，我怎么没发现你有这毛病呢？啊，现在怎么这么怪呢？做事，哎，我说你有时间跟我在这贫，你不会出去看看有谁能跟我们去新店呢？除了凯西和米菲，我看没别人。不管是谁，这个时候能跟我们去啃骨头的都是精英。精英，哎呦，精英就注定输的惨烈。谁说还不一定呢？然后就不明白了，你说你这视频，你就应该啪直接甩到李兰面前，把那几个捣乱的店长都给他开了。你这样不仅在大家面前树立了威信，而且下面的人也都捋顺了，谁也不敢跟你嘚瑟。我跟你说，一个两个能开，你能把所有老店员都开了吗？啊，就算全都开了，就你开谁？米菲菲，你们三个人顶上去吗？所以明知道前头是火坑，我也得往里跳。但经此一役，我浴火重生。我让他们心服口服，怎么了，我七妹？哎呀，我的小润润，我知道你是刀子嘴豆腐心，你能不能帮我想想办法？自己挖了坑，自己往下跳，还非得拉着我，烦死！哎，你说这个，这港汇是一新店。如果只靠这个线下宣传的话，我觉得这个传播范围可能会有限。不然的话，我们就就拿那个航空天人造来做一个事件点，然后在网上引爆一个话题，这样就会越来越多的人去关注它。有道理，继续说。然后再做一个限时秒杀，线下免费体验 ，Give me five <笑>。行之不喜，新换的茶也不错，我正要泡杯试试，要不你也来一杯？我不喝茶，我喝杯咖啡。哦，好。那个，你看，行政部的人现在太懒了，这个咖啡没了都不知道天上，回头我再提醒他们。<笑>不用不用。
现在公司人多事儿多，难免说。哎，就是啊，你看现在公司人浮于事，拿着高薪不干活的人太多了。朱老师的意思是说我们人事部门工作不到位？啊，不，我不是说你，我说那位徐总，你看拿着那么高的薪水，领着一帮新招的人，一头扎着下面，只干着业务经理的活，你说说。哪有这样的美事儿？拿着总监的钱，干着小主管的活，他倒真是精得要命啊！我看，就算沈总心太善太软，你碰见这样花里胡哨的小姑娘，就晕掉了。哎呀，业务上的事儿，总得循序渐进的，慢慢来。沈总心有数。他拿着那么高的工资，还慢慢来。慢慢来，慢慢来。嗯，下班时间到了，我团购电影票，我们先赏喽。冰人，快点。走了。走吧，快点。走吧。我还没做完呢。那我先走了。嗯，拜拜。哎呀，姐姐呀，行不行啊？天天这么加班，我真的要受不了了。你没发现我脸色都不好了吗？今天放你假，你先走吧。真的假的？真的，走吧。但是这个临走之前，我还是想嘚嘚几句啊。你说咱们这么辛苦，是不是有点犯傻呀？明着是于奶奶摆咱们一道，但实际上我觉得还是沈志泽的问题。我觉得他有点不信任你。你走不走？你要是不打算走了，你就留下来帮我想一想，怎么过明天这关。我走了。这么晚了还不走啊？还没吃晚饭吧？让人整的那么惨，我哪还有脸吃晚饭啊？走。呃、干嘛？我还有一报表没整理呢。哎，喂。回来再弄。林大总，为了感谢你请我吃大餐，我请你喝咖啡。这还差不多。一个拿着年薪百万的人，前两天请我吃路边摊，害我拉肚子三天。哎，我说你真的横看竖看都不像是个男人，太矫情了。你很在意我是不是男人这个问题啊？要不要改天验证一下？去去去去去，没工夫跟你瞎闹，我烦着呢。这个商场 PK 赛的事情，看看怎么办？我也没想到局面会这么艰难。本来就知道迪欧的情况不乐观，但是没想到是这么个烂摊子。哎，你说，这个有业务没业绩，外表光鲜内里腐朽。好了，你也别抱怨了。其实公司这样呢也是情有可原的。这三年都是董事长还有于曼妮在管理。董事长呢作风是硬朗的，但是太念旧情，老是惯着那些老员工们。于曼妮嘛，他会用人，但是业务能力实在是不敢恭维啊。所以啊，迪欧的空架子就是这么来的。高层呢，疏于管理；基层呢，应付了事。哎，现在各店的销售，如果按每平每效来考核的话，早就跌出业界前五了。这两位奶奶啊，生生把一个大有前途的好公司糟蹋的千疮百孔。别发牢骚了，怎么样 ？PK 赛你有没有必胜的把握？嗯。是，如果输了的话，你可是要走人的。哎呀，既然是。听天命吧，老大，你怎么等着我
，谁让你穿我外套的？嘿，这鞋也是你的。哎，我说，眼看许诺就要输了，你怎么不帮帮他？还没到最后关头呢、啊。最后关头，老大，他要是输了，他就走了，咱公司就全毁了，好吗？你那么紧张，你去帮他呀。我是想把那些全买了，我要是个女人就好了，我就一直用，一直用他一百年。化妆品没有那么强的保质期，太丑了。如果造假的话，就是用一个错误去纠正另外一个错误。如果员工发现了，他一样待不下去。你说什么都对，你是老板，你可以不管他，我不能见死不救。来，王二娘，我去给他送温暖，我买早饭去，拜拜。喂，楼叔，是我。最后一刻，准备出手买货。我明白。希望不会有那么一刻。帮我去销售部那边拿一份商场资料过来。啊，好的。小姐，老在这坐着无聊吧？给你派个好活儿。真的？什么好活？保证完成任务。来，坐。听说过 XY 商场 PK 那件事儿吗？嗯，略有耳闻。那就好。刚才李楠来电话。这事儿有点无聊吧？不是说好了去 PK 吗？那就应该真刀真枪的去操练啊！怎么还派人去打听军情去了？这也太没自信了吧！这不是你该考虑的事儿，你就去就是了。但是这不应该是销售部的事儿吗？跟咱们策划部有什么关系啊？你听我给你分析一下啊，销售部和策划部是公司两大核心部门，现在销售部在前线，我们在后方。许诺什么时候把销售部拿下了以后，就要拿下我们。到时候你还能这么安稳的坐在这儿吗？明白吗？哦，去吧，好好干。那行，那我去了。载我一段呗，你自己的车不开，坐我的车。哎呀，我今天限行，还给你准备了星巴克早餐。嗯，最近有点过于殷勤。嗯，感受到就好。嗯、找什么呢？我说啊，你这车跟你这人有点像。什么意思啊？缺少点女人味儿。谢谢你夸奖啊。看人家姑娘的车啊，车上都摆着什么布偶啊、娃娃啊，还很多什么装饰品什么的，啊、起码还有个什么方向盘套啊，有个纸巾盒什么的。你连一张 CD 都没有。我最讨厌的就是那些女孩啊，把车布置的跟个玩具店似的，回头一个急刹车，好嘛，什么小猪、小狗、小猫、小兔子全都飞到车前头来了，多不安全啊！幼稚。你不幼稚，你成熟。你这车上时间怎么才三点十五啊？哼，没事儿，六小时时差。
，我自己清楚。哎呦，你这过的是法国时间啊？嗯，我们主要代理的是法国欧雅的化妆品，当然要搞清楚人家的时间安排了。哎，你在哪儿下？提前说，别过了。你去哪儿？我去哪儿？到底哪儿下？别跟我皮，赶紧说。你去哪儿？我去哪儿啊？我去商场，我是去办正事的，没时间跟你下品。知道你心里愁，但我还再给你啰嗦两句啊。这一次的 PK 赛是你和那些老人之间的较量，但同时你还代表着沈志泽，咱们千万不能输。我知道了，都说八百遍了，烦不烦？但是啊，以我的分析和判断，照这个趋势下去，你还真的会输哎。诚心给我添堵是不是？那不是不是不是不是。我这次来，我就是要跟你说，我是诚心实意的，我来帮助你。怎么？我可以组织我的后宫三千佳丽帮你扫货。你是说，帮我买货作假？你放心，我人缘好，只要我一开口，保证帮你完成任务。下车。你不会是想把我放在这里吧？下车。哎呀，要不你先吃点早饭，喝点咖啡。这个血糖低，容易心情不好。赶紧的下车，记得吃早饭。小看着，自己走过去。